habari yako mtazamaji wa Yagomba usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel na ukipenda kujifunza vitu mbali mbali uh, namba ya simu unaanza na kujumlisha mbili tano tano saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita hiyo ndio namba ambayo utanipata lakini kumbuka tu epukana na matapeli unajua eh, sasa hivi dunia imebadilika kidogo kuna baadhi ya watu mtandao hiyo unatumia vibaya kwa hiyo ni vizuri namba utakao nitafuta hakikisha kwamba ni namba hiyo ambayo umeweza kuitaja ambayo ni kama uko nje ya nchi unaanza na kujumlisha mbili tano tano saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita tunataja tujifunze leo kitu kingine mtazamaji wa Gomba TV ni vitu kumi ambavyo hivi kimsingi kama uto vifata ni kwamba uenda kama ni ufugaji basi unaweza kupata hasara hasa katika kukua hasa wale wanaotaga ni vitu kumi muhimu sana wanasema konki kwa hiyo kama ukipenda kujifunza zaidi mambo mbalimbali eh ufugaji madawa chakula utoleshaji wa vifaranga kwa njia ya kienyeji kabisa ya box na taya chemri na zingine njia zingine za kienyeji kutumia pumba basi unaweza kontakta katika namba hiyo sasa hapa vitu kumi ambavyo nataka nikuweza kukupa hapa kuna kitu cha kwanza ni kuhusu kufungua mlango hivi ni vitu kumi au sababu kumi ambazo kimsingi kama utaendana uzo vibaya ni kwamba ya kukua kwanza waka shuka kwenye kutaga ni hasa hii na uso la udumiaji hasa unapokuwa unahudumia kuku wako kwa kawaida ndio kitupata mayai lakini kama unapokuwa unapata stress kwa mfano mlango unaofungua kwa nguvu na unapiga kelele sana kama kuna kuku ambao walikuwa nataga basi hawawezi wakataga zipo sababu mbalimbali lakini pia sababu ya kuepo kwa mlango ambao hauko vizuri kwa maana kwamba unapiga kelele sana unapofungua inaweza kuwa sababu bwana kuna stress na hata kama alikuwa amekaa sehemu na kutaga anaweza asiweze kutaga tena hiyo ni sababu ya kwanza lakini pia sababu ya pili mtazamaji ni uwepo wa nyoka au panya katika banda lako kama kuna nyoka au panya katika banda lako mtazamaji wa gomba huenda ukasababisha uh, ukapasabisha uharibifu wa vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja wa mayai yenyewe ikiwa pamoja pia na kuku wenyewe kwa sababu pia kuna panya wengine huwa akivizia kiwa na namna gani pamekaa vibaya kwa pamekaa vibaya na anja anaweza atakaanza kumla na kumwachia vidonda na timaa ta kifo kwa hiyo kwepo na panya wanaweza kusababisha pia kuku wakashuka kutaga lakini kumbuka pia panya huwa wanaambukiza magonjwa eh magonjwa wa town kwa binadamu lakini katika upande wa huku pia huenda anaanza akatoa magonjwa ya sehemu nyingine akaleta mleko ya kasababisha production ikashuka au kuwepo kwa nyoka nyoka anaanza kadhuru japo pia hata yeye mwenyewe e, kwa maana ya kwamba kuku anaweza akamla nyoka au kamuua lakini pia nyoka kama amejiandaa kwa maana ana sumu kali anaweza pia kumdhuru kwa hiyo anaanza kusababisha pia kushuka lakini kama nyoka pia ni mkubwa na tafuta ni zikiwa ipo nyingi mna kwa sababu anza kaogopa kupata wasiwasi wa vitu kama hivyo anza kusababisha muda mwingi kujilinda badala ya kuweza kula chakula au kunywa maji kwa hiyo wewe ukapata hasara hicho ni kitu kingine cha pili kuwepo kwa nyoka au uh, au panya kuna jambo lingine la tatu hapa ni lishe lishe kama lishe yako ni mbovu na uwezi ku e, kuilinda lishe yako uweze kupata production nzuri ya mayai ni vizuri kuna lishe maalum ambayo unaweza utakiwa uwape kulingana na muda maalum kwa sababu kuna kiwango cha kuna starter kuna grower kuna kuna finisher kuna chakula cha mwanzo cha kati na cha mwisho na kuendelea kwa hiyo huwa kuna hatua mbalimbali kwa hiyo kama hatua hizo hujazifata basi unaweza kupata e, kusababisha kwamba kuku wako chakula chako makinalishe wanaweza kashuka utaga kwa hiyo vema uweze ku, ku pata lishe na ukipenda kujifunza pia kuhusu masuala ya utengenezaji chakula cha kuku basi naweza nikukuelekeza tu na namba yangu ya simu ni hiyo ni 0762 
956366 unaweza kawa moja kati ya wafugaji wazuri kabisa kwa hiyo mayai yatakuwa vizuri lakini kwa hiyo lishe kama ni mbovu lazima washuke kutaga kuna jambo lingine hapa mtazamaji wa yagomba chana na lishe kuna muda wa wa, wa, wa kuapa chakula hizi ni sababu ambazo nazungumzia ni top 10 reasons ambazo ndani kukua kwa naweza kusababisha kwa simama kutaga kwa hiyo ni pamoja na sababu ya nne ni ya muda wa chakula kwa kawaida huwa kuna muda maalum unatakiwa tuwape kuku wetu chakula ili aweze kula na kimsingi kama ule muda hauko sawa sawa au una pishanisha pishanisha kwa mfano watu wengine labda tatibu ni kuapa asubuhi labda saa moja na muda labda saa mbili au saa tatu kibada hapo wapi tena hiyo inaweza kapelekea uh, baadaye unawabadilishia time kutoka muda huo kwenda muda mwingine ili ni makosa unapa stress na hatimaye wanaweza wakashuka kutaga kwa hiyo hiyo ni sababu nyingine au unaweza kuzidishia chakula kwa sababu kuwa kuna kiwango kuna kiwango maalum kwa kuweza kula kwa hiyo kama kwa mfano kiwango kikiwa kikubwa zaidi wanaweza wakafanyaje waka nenepa nenepa pia wanatengeza mafuta mengi na hawezi kufanyaje kutaga kwa hiyo hizo ni sababu ambazo unaweza kupelekea kukua kwa shindwe kutaga uh, vizuri au kusimama kuweza ku uh, kufanya production kwa sababu ya time ya chakula ni muda kuweza kuapa. Kuna sababu nyingine mtazamaji wa yagomba ni hii kubwa kuabadilishia chakula mara kwa mara. Na hii pia ni hasa inawahusu wale ambao uh, wanachukua vyakula kutoka viwanda mbalimbali. Unaweza kuta chakula hiki ni maalum kwa ajili ya huyu. Lakini baadaye umetengeneza au ume umenua katika kampuni fulani, baada ya hapo kuna mambo ya wafugaji kama unajua sometimes tunashauriana bwana kampuni fulani chakula kizuri unabadilisha chakula na kuapa chakula kingine matokeo yake yanatokea ni kwamba kuku wako wanapata stress ili ya chakula au ta chakula chenye kwa sio kizuri tofauti na kile kwa hiyo mara nyingi ukiwa badilishi tu ile test yao ya chakula kiona tofauti tu basi ulaji wao unakuwa ni hafifu na hatimaye wanaweza kashuka kutaga na kukalamika kwamba una rogo ukalalamika kwamba labda unafanywa vitu vibaya ukalalamika labda e, mfanyakazi anakuibia mayai kumbe hapana isipokuwa ni namna gani wewe unakuwapa chakula kwa hiyo ni time hii ya chakula ama na hii pia ni kubadilishia chakula usipende sana kubadilisha chakula e, leo mwapa au mwapa hiki au unaweza kuwa labda una mtu wako au jirani yako na yeye pia ni anafuga kwa sababu wewe una chakula siku hiyo basi unabidi wazime ili uweze kula. Sasa unaweza kutaja kampuni ni tofauti na hii. Inaweza kusababishia pia kupata madhara hayo. Hiyo namba 5 na namba 6 pia ni kupata chakula cha kiwango kwa kiwango kulinganisha na idadi. Kama unavyosema mwanzo kwamba kuna kiwango maalum kwa ajili ya chakula na idadi maalum. Kwa ni vema kuku kulingana na umri huwa kuna kiwango fulani cha chakula. Hapa ukiwazidishia kwenye kiwango cha chakula kuku wako moja kwa moja anaweza akanenepa au uh, ukapunguzia akakonda ndio maana asiweze kukua kwa haraka kaduma lakini japo atakuja kuweza kuupa baadaye sababu za kuweza kumfanya kuku adumae na hii ni tatizo kubwa kwa baadhi ya wafugaji lakini kwa hapa tu ninachozungumzia hapa ni hizi top 10 sababu ambazo zinaweza kusababisha kuku wako akashuka kutaga kwa hiyo kuapa kiwango cha chakula kulingana na idadi lazima kuku huwa anapewa anapa, anakula kulingana na idadi ya kulingana na umri wake kuna grams ndio zitumie kwa siku na kuna masomo mengine cha kuyaweka hayo kusema mambo grams na nini sasa kuapa chakula cha kiwango cha kulingana na idadi yao ni muhimu fanya hivyo kwa swala lingine la matibabu hapa ni care lazima wa care lazima wajali kuku wako kwa maana kwamba kuwa unawapa chakula kizuri na vile vile pia matibabu hapa ni matibabu unawapaje matibabu yako unapokuwa naumwa au unawaacha tu kwa kawaida kuku yote kama anaumwa hawezi kutaga ama hata kama kitaga anataka kwa shida sana lakini mara nyingi hawezi kutaga unless labda hilo hiyo yai ni katika hatua za mwisho ndio kapata magonjwa hayo kwa sababu hata kula koraa na vitu vingine kwa hiyo muda mwingi atajitenga na wengine sasa kuna kwenda matibabu hapa kama utawatibu kuku wako ni moja kati ya sababu ambazo kuku wako watashuka kuna sababu nyingine hapa mtazamaji wa yagomba kwa kawaida pia kuna wataalamu ambao mbalimbali wapo katika baadhi ya maeneo mbalimbali ni vyema watumie wataalamu ambao wana uwezo huo kuweza kutambua 
magonjwa ya kodi na namna gani ya kuweza kuyatibu kwa hiyo na au kuhusu ufugaji kwa hiyo ni vyema tumia wataalamu watakusaidia vizuri kwa sababu karibu na wewe lakini kuna watu wengine pia ni, ni wataalamu na pia wana, 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 wanafanya kazi hizo kwa hiyo wanazijua changamoto kwa undani kwa hiyo zingatia wataalamu au watu na ujuzi wa kuweza kufahamu namna ya kuweza kuwalea kuku na vitu kama hivyo usipo zingatia hao kufuga kwa mazoea unaweza kupata hasara na hiyo ni, ni namba tisa na namba namba kumi ni top 10 zinazungumzia ni sababu ambazo zinazokasabisha kuku wakashuka kutaga kuna kufuga kwa kuiga au mazoea kwa kawaida kuna baadhi ya watu wafugaji wengi tumekuwa tukitumia tu mbinu kwa sababu fulani anafuga basi na mimi naweza nikafuga bila kuweza kuwafuata wataalamu na kama hivyo tuache masuala ya kuweza kufuga kwa kuiga unataka kufanya jambo basi jifunze kwanza utafuta uhusika na wakuelekeze lakini vile vile pia kuna swala la mazoea kuna kati mwingine pia kwa sababu mtu anaona kuku anaumwa gonjo fulani anasema huyu atakuwa anaumwa gonjo fulani tu eh, au chakula fulani kuchanganya hivi na hivi na hivi eh, yani hiyo ni tatizo sana kwa ni vema usio na mazoea tu kufanya vitu kwa mazoea ni kama kitu kifahamu basi jifunze acha ubahili utafute wataalamu ukusaidie kwa hiyo ni vema nikasema haya vitu kumi viko vingi of course lakini hivi ni vitu ambavyo kidogo ni muhimu sana ambapo wewe mfugaji inabidi uweze kuzingatia ili uweze kuwa mfugaji mzuri na mwisho wa siku basi upate faida katika shughuli ambayo unaweza kuifanya usub subscribe kupitia YouTube na ukipenda kunitafuta kujifunza vitu mbalimbali ai jarishi uko wapi uko Tanzania au uko nje ya Tanzania uko Burundi uko Kenya uko Marekani uko wapi kuna njia mbalimbali natumia njia ya WhatsApp, Skype, natumia njia ya Imo pia tunaweza tukafundishana. Kwa hiyo hii mradi tu ni kwamba uwe na access ya internet. Kwa hiyo dunia imekuwa ni kijiji. Lakini hakikisha namba unanitafuta ni hiyo ambayo nimeweza kuitaja hapo ambayo unaanza na plus 255 76 um, ni 255 7629563666 kwa hiyo hiyo ndo namba ambayo utanitafuta asante sana na usahau subscribe see you next time asante sana pia kwa kuangalia ya gomba thanks a lot lakini nimekaribisha pia watu wote ambao wanataka kujifunza bye bye usisahau kusubscribe kupitia youtube channel